să învățăm pe tineri că atunci când țigările vor sta în raf și nu se vor mai cumpăra, știți ce mi-a spus într-o zi o doamnă, foarte isteață, probabil lucra în domeniul ăsta contabilicesc și îmi spune așa, da părinte, dar noi fumători aducem aport la bugetul de stat. Doamnă, chiar nu te gândești că sănătatea ta e mai importantă ca procentele golanilor de la buget? Adică tu fumezi un pachet de țigări să ia ăla 3 lei la să ia ăla 3 lei la buget? Adică ce cu asta? La buget e de ajuns să lași cât trebuie lăsat, să nu furi alții, că și rămâne nu încă să nu ajungă. Băutura la fel, să stea în magazine și omul să bea ce este de băut. Una este țuica de prună curată, alta este vinul din strugure curat și alta sunt sticlele chimice făcute la normă, la kilogram și îmbuteliate și dacă îi pus omului etichetă, ai văzut când vrei să pui șobolanul, pui lipici, pui nuca în mijloc și el nu se mai uită că nuca aia îi o primește. El nu vede lipici, el vede nuca. Așa și noi, noi nu vedem o travă, vedem rețeta, imaginea. Noi vedem șocul, impactul. Ei, reclama este mama morții sufletești. Reclama este cea care ne desparte de viață și de sănătate prin faptul că ajungem să ne facem rău singuri și îmi place cum spun bietele gospodine când scriu un pomelnic Părinte, rugați-vă pentru soțul meu care are darul băuturii. Într-adevăr e un dar, ca să dai banii din portofel degeaba și să nu te gândești că ai putea mânca ceva bun și folositor sau să ții ceva ziditor și necesar în casă. Dar ce poți să faci? Ei, dacă tinerii învață lucrul acesta, ei devin dușmani acestui viciu, sabotându-l, nu lucrându-l pe propria lor. M-am uitat odată când dădea o reclamă de undeva dintr-o zonă de litoral tot tineretul ăsta tânăr, cum sunt ei plini de energie, zburdau, care fumau, care săreau în sus, era un fel de club din ăsta și îl întreabă pe unul, reporterul, care era acolo. Ei, cum vă simțiți? Așa să fie toată viața, foarte mișto. Viața nu e mișto. În Scriptură spune că Dumnezeu le-a făcut pe toate bune și bune foarte. Acest, acest mișto care noi îl spunem că vrem viața mișto, are în spatele lui ridicolul diavolului care râde de noi. Noi spunem câte, câte unul când ia peste picior, bă, dar tu faci mișto de mine și te enervezi. Ei, iată, în aceste vicii, satana face mișto de noi. Ia, bă, fraiere, că eu l-am inventat. Bea acolo și te distruge, că doar tot la mine ajungi. Ei, noi trebuie să învățăm să-i stăm împotrivă. Să demonstreze tinerii și să fac acest efort frumos, să demonstreze că atunci când vin la cununie, vin curați. V-am spus că a venit odată un tânăr, aș chiar zilele astea am întâlnit un tânăr, s-a supărat foc pe mine, dar și eu am fost acru cu el. Când s-a căsătorit, mi-a cerut părerea. Nu știu de ce tocmai preotului, că asta trebuia să o ceară poate mamei, tatălui, cuscrâsului, socrusului. Și mi-a zis așa, părinte, cunoașteți o fată bună? Și am zis, da. Am la biserică fete bune, curate, credincioase, nu strălucesc în cultură, nu sunt la nivelul lui Shakespeare, dar sunt gospodine și bune mame copiilor, bărbaților care le vor lua. Răspunsul a fost unul pe cât se poate de jignitor ca să-mi arate mie cât de înapoiată e preotul. Nu m-a deranjat că eu sunt un om nesimțit din fire. Zice, părinte, dar nu vreau o vită de asta de la țară care nu mă să știe să stea în cratițe. Vreau o femeie focoasă, vreau o femeie cu energie. Ia o tată, pune-i butelie și mergi cu ea cum mergi cu, o, cu ăsta, cu gaz, cu taxiul. A trecut câțiva ani și într-una din zile, nu de mult, îmi scrie pe personal, părinte, soția mi-a băgat divorț și a plecat cu altul. Vă rog frumos, sunteți duhovnicul meu, să mă sfătuiți ce să fac, că mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu nu mă ajută și nu mă iubește. Mai și-am zis, risc, dar câștig. Și am scris doar atât. Părinte, eu vreau o femeie focoasă, aprinsă. 
Ți-a dat-o Dumnezeu, frate, stăpânește-o, Doamne ajută. Acum sunt la maslu, nu mă deranja. Și n-am mai avut curajul să-mi scrie nimic decât a zis, vă mulțumesc. Adică, nu te supăra, frate, te bat singur cu armele tale. Îți faci rău singur cu armele tale. Greșești singur cu armele tale. Îi fi tu gigolo. Îi fi tu de un metru nouăzeci. Îi fi tu cel mai tare și plin de bani în buzunar. Dar să știți un lucru și un mare secret. Și bărbatul când nu are minte e mai periculos ca o fiară. Și lucrul ăsta se poate citi din cotidianul obișnuit, ce înseamnă un bărbat beat, un bărbat nebun, un bărbat necredincios, un bărbat rău, un bărbat gelos, un bărbat puturos, un bărbat cu vicii și cu apucături rele. Dar și femeia când nu-l are pe Dumnezeu și se îndrăcește, veninul de viperă este apă minerală. Și nu te iartă. Iar aceste răzbunări și nenorociri din societate, puse cap la cap, formează materia primă. Pentru poliție, pentru criminalitate, pentru judecătorie, pentru avocatură, pentru procesomanii ăștia care stau tot prin toate tribunalele și așa mai departe. Ei, prin aceasta ne dăm seama, deci prin aceasta ne dăm seama cum râde satana de noi când ajungem în fața Sfântului Altar, doi oameni frumoși, și îmi place cum spune ei, părinte, ne știm de 2 ani. Părinte, ne știm de 4 ani, că eu obișnuiesc să mai întreb, băi, v-ați luat numai pentru luna asta sau să scoateți cheltuiala de la nuntă? Nu, părinte, dar noi ne iubim. Măi, așa să fie și peste 50 de ani. Și nu durează mult și când ajungem în fața uh, avocatului, auzi mereu aceeași puierilă, expresie bolnavă și puturoasă și josnică, nepotrivire de caracter. Dar unde aveați, frate, caracterile când ați spus da, nu erau cu voi? Ați venit la primărie fără caracter? Nu-i posibil. Deci aceasta e via pe care a batjocorit-o dracu și a ucis tot ce a găsit în ea. de Dumnezeu pe cei răi cu rău îi va pierde. Să avem grijă, să stăm cu frică, să luăm aminte la cercetarea lui Dumnezeu pentru că cei ce suferă sunt doar copiii noștri. Pruncii sunt cei care vor fi lipsiți de educație, de căldura căminului, de dragostea lui tata, de dragostea lui mama, depinde cum s-a rupt familia. Și mai devreme sau mai târziu culegem roadele. Sunt copii care știu să iași de la mama și de la tata, sau sunt copii care știu să ignore unul din părinți, sau sunt copii care profită de problema părinților și au dobândit libertatea și nu-i mai poate controla nimeni. Și atunci sunt tot o marfă bună și în loc să stea liberi în societate, să se bucure de viața frumoasă și normală sau să se ducă să muncească, să se plimbe, să facă ceva, trebuie să stea dincolo de grati și să-i educe cineva să le explice că cei șapte ani de acasă se iau din laptele mamei, din vărguța tatălui, din cuvintele duhovnicului și învățătura Scripturii și din gura lui Dumnezeu. Deci, fără norme morale, nu o să putem crea o societate morală. Mă uit cu câtă indiferență, asta vă spun nu ca să jicnesc, ci doar așa ca o atenție, mă uit cu câtă indiferență, noi suntem preocupați de mitinguri și de jandarmi, și totuși în programa de la toamnă la școală, Ministerul Educației, plătit din banii publici, a introdus deja manualul de educație sexologică și de gen, dar n-a binevoit un an întreg și o vară întreagă să dea drumul odată la, meeting, la, asta, la acel referendum pentru familie, că bărbatul e bărbat și femeia e femeie. Nu-i crește femeii ce are bărbatul peste noapte și nici bărbatul ce are femeia. Deci nimeni nu realizează lucrul ăsta. Toată lumea tace, toată lumea e mulțumită, toată lumea e încântată. La o manifestare de acest gen, știți ce s-ar potrivi corect? Ca să țină minte Ministerul Învățământului că se află într-un stat de drept și democratic? Când va începe școala la 1 septembrie să fie curțile școlilor goale. Păi, dar unde sunt copiii? Îi educă părinții acasă, nu-i dă, nu dă la stat să-i învețe curvăria din clasa întâi și homosexualitatea. 
Deci trebuie să fim foarte categorici și foarte tranșanți la situații de genul acesta, să nu stăm nepăsători și neglijenți, pentru că ne facem rău singuri. Noi ne-a stricat revoluția. Evenimentele din 89, ne-a învățat așa o leacă, cum e calul ăla care dacă n-a toată vara a stat în, în iarbă, când îl pui la căruță, rupe oeștea sau se duce în gard. Dar dacă vine generația asta de tineri care îi strici în mod intenționat prin școală, adică direct prin instituția de învățământ, nu-i mai repară nimeni niciodată. Înainte era o rușine să vorbești prostii față de mama sau de tata, era o rușine să folosești cuvinte triviale, iar azi toate emisiunile la televizor în jură, ca berjare, și în filme, și în show-uri, și în toate prostive, n-au nicio treabă. Și ca și cum televiziunile astea ar fi niște borșăi din astea de piață, unde se vinde pătrunjel și care trece pe acolo în jură sau spune ceva. Nu-i posibil așa ceva. Deci, dumneavoastră, ca și creștini, și toți creștinii din țara asta, trebuie să iau o atitudine fermă și categorică și trebuie întrebați guvernanții Domnule, noi am strâns câteva milioane de semnături că vrem o societate normală cu valori normale. Noi nu ne-am născut daci, nu erau homosexuali. Romanii nu știu în ce măsură erau că ei aveau și ei legile lor și panteonul lor roman de zei. Dar din totdeauna în pântecele mamei s-a plămădit pruncul și în puterea tatălui a stat educația familiei, el a fost stâlpul și puterea în familie care a decis dreapta sau stânga, bine sau rău, și copilul a știut că are un stăpân. Trebuie să apărați aceste valori, nu stând numai la biserică și ascultând liturgia, ci și cu opinia proprie personală atunci când este nevoie. Cam aceasta e povestea despre via de astăzi. După mine pare tăiat aproape de tot. Dar se pare că Dumnezeu zice că vrea să o dea altor lucrători care să aducă roadă la timpul lor. Vă spun că împărăția lui Dumnezeu, uite ce vă spuneam eu, scrie aici. Se spune că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și să vă da neamului care va face roadele ei. Să trăim cu impresia că venind imigranții musulmani peste noi vor face ei ortodoxie? Ca așa spune, când popoarele se răzvrătesc și uită de Dumnezeu, Domnul Dumnezeu ne poate da alte neamuri peste noi să ne pedepsească, cum a venit Nabucodonosor cu Babilonul peste Israel. Să nu avem și noi parte de același Babilon. Iată ce spune în finalul Evangheliei și cu asta am terminat. Cine, peste cine va cădea piatra Hristos, se va sfărâma. Nu, cine va cădea? Pe piatra Hristos se va sfărâma, dar peste cine va cădea, îl va spulbera. Acest lucru îl spune și în sărbătoarea Sfântului Dreptului Simeon, cel care le îmbrațe pe Hristos. Acesta este spre căderea și spre ridicarea multora din Israel, lumină spre descoperirea neamurilor. Deci trebuie să plecăm acasă cu ideea că avem nevoie de lumină în minte. Luminătorul trupului este ochiul, deci lumina de afară. Luminătorul sufletului este mintea. Și ca să avem lumină în întuneric, trebuie să avem înțelepciune. Mi-a plăcut și o expresie întâlnită zilele astea. Sună frumos, dar pentru că sunt scurt la mintele mai uit. Spune așa. Că copacii sunt singurii care își deau, dau seama că există viață după moarte când oamenii mai deschid câte o carte și o citesc care e făcută din lemnul copacilor. Adică ea însuflețește pe cineva și atunci există viață după moarte. Să facem dovada prin credință că există viață după moarte, că Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte le-a dorit și viață și biruință. Să biruim și noi rău să ne curățim via personală și să culegem roadele ei din proprii noștri copii, din proprii noștri nepoți, din propriile noastre odrasle pe care le educăm, să le lăsăm generației de mâine ca valori morale, intelectuale, spirituale, chiar duhovnicești, pentru că de aici se ridică și clerul și tot ce ține de biserică, 
și să nu uităm că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Amin.